I got transferred here from Delhi and uh, my son has started schooling from uh, Sri Vignesh Public School. The overall environment of this school is very friendly and very helpful for the development of my kid in all aspects of the uh, life. With the help of Montessori Lab, he is doing very well. Supportive uh, activities like uh, extracurricular activities including sports, communication skills and various other aspects which, has, which is very helpful for the development of a child is very concerned with the help of staff and uh, principal supervision is superb. So this is school is very nice and very friendly. Be Vignesh Public School Senior Secondary For admissions call 89730 Learn here. Lead everywhere. தேமுக தலைமையிலான இந்திய கூட்டணியின் சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் கரூர் பாராளுமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளர் ஜோதிமணி அவர்களுக்கு ஆதரவாக மணப்பாறை பேருந்து நிலையம் பெரியார் சிலை அருகில் மாநில இளைஞர் அணி செயலாளர் மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் கை சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் உடன் மாண்புமிகு தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் தெற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி உடனிருந்தார் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில் கரூர் மாவட்டத்தில் ஜோதிமணி அவர்களுக்கு கை பட்டனில் வைக்கும் ஒரு ஓட்டு மோடிக்கு வைக்கின்ற வேட்டு என்றார் சென்ற முறை ஜோதிமணி அவர்கள் சுமார் நான்கு லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஜெயிக்க வைத்தீர்கள் இந்த முறை ஐந்து லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைத்தால் நான் மாதத்தில் இரண்டு முறை கரூர் மாவட்டத்திற்கு வந்து இங்குள்ள அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் ஆகியோர்களை கொண்டு இங்குள்ள கோரிக்கைகள் அனைத்தும் தமிழக முதல்வரிடம் கொண்டு சென்று தீர்த்து வைப்பேன் என்றும் மாவட்டத்திற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்து தருவேன் என்றும் பேசினார் நான் கலைஞர் பேரன் செய்வதை சொல்வேன் சொன்னதை செய்து உள்ளேன் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நான் கொடுத்த வாக்குறுதி மணப்பாறை பகுதிக்கு அரசு கலை கல்லூரி கட்டித்தரப்படும் என கூறினேன் அது தற்பொழுது நிறைவேற்றி உள்ளேன் அதேபோல் காவிரி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் நிறைவேற்றி உள்ளேன் மற்றும் மணப்பாறை வையம்பட்டி பகுதிகளுக்கு பல்வேறு வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளன ஒன்றிய பிரதமருக்கு நான் புதிதாக வைத்திருக்கும் பெயர் இருபத்தொன்பது பைசா இருபத்தொன்பது பைசா என பெயர் வைத்துள்ளேன் ஏன் தெரியுமா நாம் கட்டுகின்ற ஜிஎஸ்டி வரி ஒரு ரூபாய்க்கு ஒன்றிய அரசு தமிழகத்திற்கு இருபத்தொன்பது பைசா மட்டுமே தருகிறது மற்ற பிஜேபி ஆளுகின்ற மாநிலங்களில் ஏழு ரூபாயும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மூன்று ரூபாயும் வழங்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கின்றார் அதனால் அவருக்கு நான் வைத்த பெயர் இருபத்தொன்பது பைசா அடுத்ததாக தமிழகத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்ட ஒரு செங்கலை மோடியும் எடப்பாடியும் வைத்தனர் அந்த செங்கலை நான் எடுத்து வந்துள்ளேன் ஏனென்றால் தற்பொழுது வரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்ட ஒன்றிய அரசு நிதி ஒதுக்கவில்லை அதற்கு பின்னால் மற்ற மாநிலங்களில் தொடங்கப்பட்டு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு மதுரையில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட எய்ம்ஸ் ஒரு செங்கலையும் நான் எடுத்து வந்துள்ளேன் அது எப்பொழுது தருவேன் என்றால் இவர்கள் கட்டி முடிக்கும் பொழுது கேட்டால் அந்த செங்கலை தருவேன் என ஏஐஎம்எஸ் என்று எழுதிய செங்கலை காட்டி பேசினார் பாதம் தாங்கி பழனிசாமி அது என்ன பாதம் தாங்கி பழனிசாமி இந்த போட்டோவை நன்றாக பாருங்கள் பழனிசாமி தவழ்ந்து போய் போற காட்சி உள்ளது அவர் தவழ்ந்து எதற்கு போகிறார் என்றார் கீழே விழுந்த விழுந்து கிடந்த சிலரை காசுகளை பொறுக்குவதற்காக என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என பேசினார் ஒவ்வொரு வாக்காளரா சந்திச்சு ஒவ்வொரு வீடா போய் ஒவ்வொரு வாக்காளர சந்திச்சு ஒவ்வொரு வீடா போய் ஒவ்வொரு தெருவா போய் நீங்க பொறுப்பெடுத்துக்கணும் இந்த வீட்டுக்கு நான் பொறுப்பு இந்த வீட்டுல நாலு ஓட்டு இருக்குன்னா இந்த நாலு ஓட்டுக்கு நான் பொறுப்பு இந்த தெருவுல அஞ்சு வீடு இருக்குன்னா இந்த அஞ்சு அஞ்சு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய இருபது ஓட்டுக்கு நான் பொறுப்பு இந்த தெருவுக்கு நான் பொறுப்பு நம்முடைய பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு ஏன் கை சின்னத்துல ஜோதிமணி அக்காக்கு வாக்களிக்கணும் ஏன் ஒன்றிய பாஜக அரசை வீட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்ற பிரச்சாரத்தை மக் அப்படின்ற பிரச்சாரத்தை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் நீங்க சேர்க்கணும் செய்வீங்களா அடுத்து நம்ம கிட்ட இருக்கிறது மிக மிக முக்கியமான பதிமூணே நாட்கள் இந்த பதிமூணு நாட்களும் இந்த பிரச்சாரத்தை செஞ்சு நம்முடைய ஜோதிமணி அக்கா அவர்கள் ஐந்து லட்ச வாக்கு வித்தியாசத்துல வெற்றி பெற வைக்க வேண்டியது உங்க கடமை எப்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நம்முடைய விடியல் ஆட்சியை கொடுத்தோம் அடிமைகளை விரட்டி அடிச்சு தமிழ்நாட்டுக்கே ஒரு விடியல் ஆட்சியை கொடுத்தார் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் இப்போ நமக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு அடிமைகளுடைய ஓனர்ஸ் அடிமைகளுடைய எஜமானர்களையும் விரட்டி அடிச்சு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கே விடியலாட்சியை கொடுத்து நீங்க யார நினைக்கிறீங்களோ 
நீங்க யார கை காட்டுறீங்களோ நம்ம தலைவர் யார கை காட்டுறாரோ அவர் தான் ஒன்றிய பிரதமராக உட்காரணும்னா நாற்பதுக்கு நாற்பது ஜெயிச்சு நம்முடைய மாநில உரிமைகளை மீட்டெடு போன உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு உங்களை எல்லாம் அன்போடு கேட்டு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் பண்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாசத்தோடு கேட்கிறேன் உரிமையோடு கேட்கிறேன் உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாகிறது கேட்கிறேன் இன்னும் பெருமையா சொல்லணும்னா தலைவருடைய மகனாகிறது கேட்கிறேன் இன்னும் பெருமையா பூரிப்பா சொல்லணும்னா முத்தமிழக நாட்டு கலைஞருடைய பேரனாகிறது கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆதரிப்பு கை சின்னம் கை சின்னம் கை சின்னம் அக்கா ஜோதிமணி அவர்களை ஐந்து லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்துல வெற்றி பெற வச்சு நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்புங்க உங்களுடைய குரலாக அவர் நாடாளுமன்றத்தை ஒழிப்பார் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களுடைய அன்புக்கும் வரவேற்புக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வண